Всем привет! Вы на канале Товары с Китая и с вами Вячеслав. И сегодня мы в полном обзоре поговорим об этом телефоне Realme 5 с приставкой i. Вот так он выглядит на солнце. Конечно, картинка не очень. Сегодня в этом обзоре я вам расскажу о плюсах, о недостатках этого аппарата. Честно говоря, Realme 5i меня немножечко разочаровал. В чем? Давайте перейдем к полному обзору этого смартфона. Начнем мы с комплекта поставки. У нас идет блок зарядного, фирменный, с логотипом Realme, 5 вольт, 2 ампера, 10 ваттный блок зарядного. Быстрая зарядка здесь не поддерживается, к сожалению. Да, Realme на этом сэкономили. Здесь идет микро USB кабель. Также в комплекте идет инструкция. Есть также и на русском языке. И здесь могу вас порадовать. 20 и 7 бенды присутствуют. Для жителей России это будет приятной новостью. Также идет в комплекте иголка для извлечения лотка. И давайте мы сейчас сразу проверим этот лоток. Так, лоток у нас тройной, тройной слот. И за это, конечно, Realme большое спасибо. А вот чехла в комплект Realme не положили. За это большой жирный минус. Придется дозаказывать на Алиэкспрессе. А мы переходим к нашему смартфону. Как видим, корпус выполнен из пластика. Такая матовая текстура. И как отлив от угла, как будто лучи солнца. Конечно, красиво выглядит. Сканер отпечатка пальцев очень шустрый. Четверной модуль камеры. Широкоугольный объектив на 8 мегапиксельный. Дальше 48 мегапиксельный модуль. И модуль глубины и макросъемки на 2 мегапикселя. Логотип Realme. С левой стороны у нас кнопки, включения, э, кнопки громкости. Тут же лоток, лоток для сим-карт. Э, с правой стороны кнопка включения. И все сильно, так видим, выступает, выступает из корпуса модуль камеры. И, конечно, нет чехла. Это, конечно, большой минус. Верхняя часть у нас чистая. Снизу расположился Мультимедийный динамик, мы его еще проверим в обзоре, порт микро USB, микрофон и аудиоразъем 3,5 мм. Да, экран у нас 6,5 дюймов HD+. Сверху расположилась фронтальная камера, а также э, разговорный динамик. Ну что, осталось включить наш смартфон. Я установил уже обои. Оболочка работает шустро, никаких нареканий. 4 гигабайта оперативной памяти делают свое дело. Это глобальная версия, и у нас из коробки есть все Google сервисы. Свайпом сверху вниз мы открываем шторку задач, а свайпом снизу вверх мы открываем здесь все приложения. Да, у нас стоит оболочка Color OS 6.0 и Android 9.0. Давайте посмотрим, что здесь по настройкам. Видим глобальная прошивка, все полностью русифицировано. И это, конечно, большой плюс. А сейчас я вам расскажу еще об одном недостатке. Это жесты. Мне эта функция в этом смартфоне, честно говоря, не понравилась. Поэтому ну, сейчас они как-то так работают. Но со второго, с третьего раза работают жесты. Наверное, из-за того, что здесь наклеена защитная пленка. Я так подозреваю. И жесты работают некорректно. Поэтому, друзья, я сразу же перехожу на кнопки навигации. Не судите меня за это, но кнопки навигации здесь работают гораздо корректнее. Назад. Чтобы проверить громкость внешнего динамика, я запускаю на YouTube музыкальную композицию и ставлю на полную громкость. Like 
неплохой показатель. Давайте немножечко перемотаем. И еще немножко перемотаем, пока мне звук нравится. В принципе, показания хорошие. 76-80 дБ. Это отличное звучание внешнего динамика. С динамиком здесь полный порядок. А теперь давайте посмотрим, что здесь по железу. Приложение DevCheck. И мы смотрим характеристики нашего девайса. Qualcomm Snapdragon 665, 8-ядерный. Максимальная частота 2 ГГц. Графический процессор Adreno 610. Игры на средних высоких настройках будут идти. Разрешение экрана здесь HD+. 1600 на 720 точек, плотность пикселей 269 ppi, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. С памятью здесь тоже полный порядок. Bluetooth версии 5.0, NFC не поддерживается. Аппарат работает на системе Android 9.0 и позиционируется как RMX2030 или Realme 5i. Дата сборки, дата сборки здесь 19 января 2020 года. Достаточно свежий аппарат. И немножечко сейчас поговорим о батарее. Она здесь 5000 мАч, но я провел тесты, и мне батарея, конечно, очень понравилась. Да, здесь нет быстрой зарядки. Я разрядил телефон до нуля и зарядил его на 100%. И вот что у нас получилось. Кстати, за 30 минут смартфон заряжается на 25%. За полтора часа смартфон заряжается на 60%. И полная зарядка на 100% за 3 часа 20 минут. Один час просмотра видео на YouTube разрядил телефон на 4%. Один час игры, соответственно, 7%. За ночь смартфон разрядился всего на 1%. Это отличный результат. Чтобы проверить работу датчиков, я скачал приложение SensorBox. И давайте посмотрим, как он работает. Так, это у нас был акселерометр, датчик приближения. Работает тоже корректно. Видите, ну и датчик освещенности тоже здесь работает корректно. Видите, да? лампочка тухнет и загорается. Остальные датчики, такие как гироскоп, датчик магнитный, диктофон, все здесь работает. Также фонарик, это все у нас на борту. Давайте посмотрим, как он как GPS. Как GPS-навигатор, вы видите, сразу ловит сколько спутников. За считанные секунды. Да, Snapdragon 665 в этом отношении полный порядок. Как GPS-навигатор я могу смело рекомендовать этот смартфон. В тесте Antutu Realme 5i набрал 172 тысячи баллов. Я считаю, что это неплохой результат. Тест мультитач уверенных 10 касаний. А теперь давайте посмотрим, как он, как звонилка. Да, здесь есть и русские буквы, и латинские, но, к сожалению, Realme сэкономили. И нет записи разговоров. Да, друзья, здесь нет записи разговоров. Поэтому не пишите мне об этом в комментариях. Я скачал Asphalt 9. И давайте посмотрим, как наш смартфон в игре. Поехали! Игра идет на хорошей скорости. Да, аварии. Ничего. Как видим, никаких тормозов, никаких подтормаживаний. Давайте посмотрим, как он на трамплине. Неплохая скорость.
Играть на смартфоне, в принципе, можно. Вот и финиш. Как видите, любая игра на средних, либо на высоких настройках будет идти нормально. А теперь давайте уделим немножечко время камере. Камера, можно сказать, здесь это сильная сторона нашего смартфона. Основная камера на 48 мегапикселей. Здесь есть режим видео. Кстати, видео можно писать в Full HD, а также в 4K. 4K, Full HD и HD. Ну, я остановлюсь на Full HD. Здесь у нас есть режимы. Ночной режим, панорама, эксперт или режим про, ускоренная и замедленная съемки. Фото. Фото получается тоже хорошего качества. Есть электронная стабилизация видео. В настройках здесь все очень просто. И давайте посмотрим тестовые фото и видео, которые я сделал на этот смартфон. Тестовое видео на смартфон Realme 5i. Съемка ведется Full HD. Тестовое видео. Проверим стабилизацию. Попрыгаем. Ну, стабилизация в принципе есть. Тестовое видео смартфона Realme 5i. А сейчас проверка автофокуса. Проверка автофокуса фокусируется хорошо. Проверка фронтальной камеры. Смартфон Realme 5i. Как меня слышно? Всем привет и хорошего дня. Итак, давайте, друзья, подведем итог. Если вас не смущает отсутствие чехла в комплекте, микро USB разъем вместо Type-C, также отсутствие записи разговора, в звонилке. Ну и что еще к минусам можно отнести? Больше ничего. Остальные все плюсы. Да, HD+, разрешение экрана, это тоже можно назвать минусом. Но судите сами. Прекрасная батарея, память 464, прекрасный экран, громкость звука замечательная. Также фото возможности тоже на высоте и невысокая цена. Брать вам этот смартфон или нет, решайте сами. А с вами был Вячеслав. Поставьте, пожалуйста, лайк за труды. До новых встреч, до новых обзоров. Всем пока.